cinco de gancho, sí. Gracias por acompañarnos en otro video. Ahora te vamos a compartir cómo realizamos ganchos o un doblez a una varilla de 3 cuartos de pulgada, que equivale a 2 centímetros de diámetro. Esto utilizando un tubo fijo y un tubo como palanca. El propósito de este doblez es para el armado de unas traves. original como los otros que no pero está más que bien está mejor ¿eh? miren como necesitamos nada más un tramo de tubo una pieza de, de algo así como un metro y uno veinte uno un poquito más de un metro para no comprar toda la pieza existen tiendas de chartarería como estas entonces les venden las piezas por pues sí por el tramo que llegó entonces necesitamos un tubo de algo así de un metro y por un diámetro, un, pues sí, un, un calibre, una pared, algo, algo gruesa para hacer el doblez a esas varillas. Entonces, este, por ejemplo, estos son tubos condits, estos están muy delgaditos, estos no, no, no servirían. Tampoco puede ser muy ancho, puesto que la varilla pues quedaría, quedaría nadando, entonces no podemos hacer el doblez. Tiene que ser algo así como este. La varilla que vamos a doblar es como esta, de tres cuartos, es decir, dos centímetros y entonces apenas queda aquí entonces esta es una opción comprar todo este tubo, les venden la pieza no si ustedes necesitan nada más un metro no les venden el metro tiene que ser toda esa pieza entonces encontré por aquí otro tubo que él es galvanizado y este es, es de acero probablemente era tubo para gas cumple con la medida 1.15 y es de una pared gruesa vamos a ver si este si este nos sirve para ese propósito y a ver cuánto cuesta un tubo completo anda en 2.250 pesos. Este tramo nos salió Aquí en 50, 50 pesos. pesos nos es una buena opción, ¿eh? miren. O sea, por ejemplo, está este tubote. Es una, uh -huh. Está pesadísimo. Si compraron una pieza de estos, ya me imagino, han de costar, no sé, este, 3.000 pesos o algo así. Entonces, aquí esta pieza a lo mejor te cuesta 100 pesos. Entonces, uh -huh. si, si requieres algo pequeñito, miren, hay unos PTRs pequeños. Hay una viga, miren, esta es una viga IPR pequeñita, esta pieza cuesta aproximadamente como 6 mil pesos, el tramo de 6 metros y esta probablemente te cueste 200, 300 pesos, algo así te lo van a sacar por kilos algo así como como 16 pesos el kilo es lo que nos están cobrando del tubo pero pues es una es una buena opción, ¿eh? es una buena opción para un detallito miren ahí hay otro tramo de viga IPR no precisamente andar este, chatarreando cosas así, pero es una opción, si quieres una pieza muy pequeña, es una buena opción para economizar el tubo más grande lo van a colocar sobre la mesa la idea es que esté bastante firme para que no se mueva al momento de hacer la palanca con la varilla para ello, le van a estar colocando esos tablones de madera para que quede bastante firme este tubo y no pues, tenga el menor movimiento posible para trancarlo el tubo Estas son las varillas que vamos a utilizar, son de 3 cuartos, viene siendo 2 centímetros de diámetro, Entonces son bastante gruesas y el propósito es doblarlas para usar las centrales. Nos pasamos de... Está bien, ¿no? Está más que bien. Que según yo, no, pero mira, que hay, que, 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 que hay que tratar de no pegar mucho el tubo al. 
Y no, pero cuando ya esté muy desvanecinado se corta, ¿no? Se corta. Ahí lo vamos cortando poco a poco. Nada más girarla para que la varilla eso. Perfecto. Qué chula. ¿Sí? No, perfecto. Muy bien. Muy bien. Hubiera dado mejor aire, otro, un bono ahí de, de control. Bien, y quedó bastante bien esos ganchos. Es, a mi criterio se ve bastante bien. Podemos ver la, la costura en, en el costado para hacer un doblez correcto. Y pues la curvatura, esta curvatura que podemos ver en la varilla. Hay tablas donde nos dice el número de veces según el diámetro que debe tener esta curvatura. Pueden ser seis veces el diámetro o hasta 12 veces el diámetro, según el diámetro de estas varillas. Esta pues es de tres cuartos. Y aquí podemos ver la costura, cómo está en este costado la costura para que pueda hacer una buena curvatura. De hecho, si la pusiéramos en el sentido opuesto, de todos modos no dobla. Es muy difícil doblar una varilla en el mismo sentido de la costura. Y pues hemos llegado a la parte final de este video, espero que les sea útil, es una forma sencilla de hacer ganchos a varillas de, pues de gran tamaño, de ya de tres cuartos o quizás pulgadas, si son de tres octavos pues va a ser más sencillo hacer estos dobleces. Y pues agradecemos mucho su tiempo y pues los esperamos en el siguiente video. Muchas gracias y hasta luego.